हेलो एवरी वन रेक एंड वेलकम बैक टू आवर अनादर न्यू भिडियो तो यही भिडियो आज डिस्कस कर केमिस्ट्री किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन तो ये जो यही वर्ष टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इयरपाई केमिस्ट्री किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन तो आपने भाव प्रिपेरेसन करूँ फास्ट आप निज निज चाप्टर क्लीयर करूँ एवं भी बहुत सारा समय रही है निश्चित भाव निजर चाप्टर को क्लीयर करूँ आप तो क्लीयर हो थी अल्ले ट्वेल्थ ट्वेल्थ रे फाइनाली आप ट्वेल्थ रेजल्ट भी बाहरी जाती तो आप जो मैंने भी अप्लाय कर वेट करते निश्चित भाव निज रेजिट्रेसन कर आप्लाय करनी तो आप भल मन थोड़ा आप गोटे कि रिविजन टाइप रहा फास्ट कर दिखाँ बह देखिक निजर क्वेश्चन प्राक्ट कर प्रिवियस भिओर आम टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री पर मैं जहाँ भी सब अपलोड कर समस्त सब्जेक्टर ताक देखूँ तो बहुत सारा आप बहुत हेल्पफुल रहा आप तो चलो आज भिड स्टार्ट करें तो यह पूर्व जब आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो यही भाई भिड और समस्त अपडेट पाया आडमिशन पर्यटन तो आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखी था जहाँ द्वारा जब भी अपडेट आसे आम तुमको जनवु और जो भिडियो जो भले जो लाइक और सांग समस्त को सेयार करूँ जमीन से मैंने भी विषय उपकृत हो पारे तो चलो तो भिडियो स्टार्ट कर तो बहुत सारा इंपोर्टाट क्वेश्चन रही है तो ये बिना भिडियो को बिना स्कीप कर लास्ट पर्यटन देखो जहाँ कि बहुत भिडियो आपंपाई बहुत हेल्पफुल रहा तो चलो ये आम स्टार्ट कर तो फास्ट क्वेश्चन ये आप रही देखूँ दि स्मलेट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल चेंजेस इज द स्मलेट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल चेंजेस इज अपन ए आटम मलिक्यूल ना इलेक्ट्रोन ना अल अफ दिज तो करेक्ट आंसर टीज आप कौन ना आटम तो नेक्स्ट क्वेश्चन हुई अफ दि फलोइंग इज एन एलिमेंट ब्रास ना व्टर ना ग्राफाइट ना नन अफ दिज ना आप भर थोड़ा कौ मैंने तले जो देजिए फलोइंग भितर क्यों आप गोटे एलिमेंट तो करेक्ट आंसर आप गए ग्राफाइट ना ग्राफाइट हो गए एलिमेंट तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री The most abundant element in the Earth crust is the most abundant element in the Earth crust is option which one is hydrogen, nitrogen, na oxygen, na iron. So here the correct answer is option number oxygen. And the most abundant element in the Earth crust is oxygen. So option triple is the correct answer. So the next one is the one that is the element. It is which one? Na metal. The most abundant metal in the Earth crust. Element. It is about being very confused. Very confused. Even I. So the about the most abundant element in the Earth crust. Element. It is about the most abundant element. Oxygen. Also, the element is metal. Most abundant metal. Metal. It is about the most abundant aluminium. So the next question. Question number five. Which of the following is not a diatomic molecule? Which of the following is not a diatomic molecule? तो ये आप कौटा डायटोमिक मलिकुल मुह तो अप्सन है अक्सीजेन नाइट्रोजेन ना फस्फरस ना ब्रोमिन तो करेक्ट आंसर ठीक है आप कौन ना फस्फरस ना फस्फरसटा हो कौन गोटे डायटोमिक मलिकुल मुह तो ट्रिपल आई दि करेक्ट आंसर तो गोटे बालान्स केमिकाल इक्वेसन उपेज मैंने गोटे बालान्स केमिकाल इक्वेसन के उबे कै बयल्स ल ना आभोगाड्रस ल लव कंजरवेसन अफ मस ना अल अफ दिज तो ये करेक्ट आंसर ठीक है आप कौन ना लव कंजरवेसन अफ मस तो अपसन ट्रिपल आई दि करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेभेन दि केमिस्ट्री डिल्स विथ दि स्टडी अफ दि केमिकाल प्रड्यूस्ड फ्रम प्लांट इज कल्ड दि केमिस्ट्री डिल्स विथ दि स्टडी अफ केमिकाल प्रड्यूस्ड फ्रम प्लांट इज कल्ड अपसन अर्गानिक केमिस्ट्री ना बायो केमिस्ट्री ना फाइटो केमिस्ट्री ना फटो केमिस्ट्री तो करेक्ट आंसर ठीक है आप कौन ना फाइटो केमिस्ट्री अप्सन थ्री पर दि केमिस्ट्री डिल्स विथ दि स्टडी अफ केमिकाल प्रड्यूस्ड फ्रम दि प्लांट इज कल्ड फाइटो केमिस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट हुई अफ दि फलोइंग हाज नो लिक्विड स्टेट आईस ना ड्राई आईस ना आईरन ना अमोनिया तो आप कौन ना अमोनिया तो लिक्विड स्टेट को हो आईरन हो आईस हो कि ड्राई आईसटा कौन हाज नो लिक्विड स्टेट तो करेक्ट आंसर हो जाए आप कौन ना डबल आई नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन इन हुई स्टेट कैनेटिक एनर्जी अफ पार्टिकल इज लिस्ट इन हुई स्टेट कौन स्टेट कैनेटिक एनर्जी अफ पार्टिकल लिस्ट थाए मैंने सलीड ना लिक्विड ना कि आसीयस ना प्लाज्मा तो आप कैनेटिक एनर्जी अफ पार्टिकल लिस्ट थाए आपर क्यों स्टेट ना सलीड स्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन हुई इज नट ट्रु फर गैसेस हुई इज नट ट्रु फर गैसेस गैसेस डिफ्यूजेस तो गैसेस भल्यूम इज कंप्रेस कंप्रेसिबल गैस एक्जट प्रेसर गैसेस फिल दि लोअर पार्ट अफ दि भेसे तो ये समस्त आप गैस प्रपर्टीज किसी दिखाई तो ये मेरे के ठीक नुहे आपको पड़ो तो ये गैसेस डिफ्यूजेस मानने गैसटा डिफ्यूज हो पार गैस भल्यूम इज कंप्रेसिबल गैस एक्जट प्रेसर कि गैसेस फिल लोअर पार्ट अफ दि भेसले यहाँ हूँ नट ट्रु तो अप्सन आई भी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 
the temperature at which vapor pressure of liquid just exceed the atmospheric pressure is the temperature at which vapor pressure of liquid just exists the atmospheric pressure is called as its boiling point and freezing point and melting point na flash point to so, correct answer to boiling point next question question number 12 the stars glow due to presence of helium in dash state the stars glow due to the presence of helium and dust states. Option is solid, liquid, and gaseous. So, plasma. The correct answer is option B. Plasma. Plasma is the star glows due to the presence of helium in plasma state. Use question number 12. Question number 13. Which of the following metals exist in liquid state at room temperature? Option A. Bromine. Option double A. Mercury. Option 3. Storium. Now, option IV, iron. So, the correct answer is mercury. Mercury is a metal existing liquid state at room temperature. The next question Which of the following is a metalloid? Argon, na arsenic, na phosphorus, na iodine. So, the correct answer is arsenic. Option double A. Arsenic is a metalloid. Next question. Question number 15. Which of the following is not a property of metals? What is the metals property? Option, first option, these are sonorous, these are malleable, and these are maybe solid liquid or gas, and these are good conductor of electricity. So, if you have a metal property, you can use a good conductor of electricity. These are sonorous. These are sonorous. These sound produced. These are malleable. Kintu, these are maybe solid liquid or gas. Solid a corner, solid hyper, liquid hyper, and the gas hyper. And the option triple is the correct answer. Next question. Question number 16. Which metal is the best conductor of electricity? Which metal is the best conductor of electricity? Option first is silver, na copper, na aluminum, na iron. So, the correct answer is the best conductor of electricity. Is the copper. Double is the correct answer. First, we have copper. We have gold. We have good conductor of electricity. We have silver. We have aluminum. So, the next question Which of the following is non metal? Which of the following non metal is solid? This is the following non metal. This non metal is solid. Chlorine, bromine, sulfur, oxygen. So, we have the correct answer. Sulfur. Option triple I. Sulfur is non metal. It is solid. Which of the following? Next question. Question number 18. Which of the following is a non metal but a good conductor of electricity? Gote koda non metal hithio, but a good conductor of electricity hithio. The con na silicon, na chromium, na germanium, na carbon. The air with a power option. It is a bullet. The air correct answer is a power of con on a graphite. Graphite a con. Good non metal but good conductor of electricity. Next question. Question number 19. Identify the organic compound from the following dry ice, na common salt, na starch, na nitric acid. The organic compound identify the correct density of the starch. Starch is the organic compound. Next question. Question number 20. Which of the following is a compound? Which of the following is a compound? Diamond. Na steel, na ozone, na laughing gas. So which of the following is a compound? Diamond, na steel, na ozone, na laughing gas. So here a correct answer to hijab na laughing gas. Option number IV. Laughing gas is following is a compound. Next, which of the following is not a mixture? Bronze, na vinegar, na air, na graphite. So a question to upon no pain roller. तो आप लोगों ने निश्चित तौर पर कमेंट करो तो यह तरह हम जानेंगे जब आप लोगों ने कितने रिस्पांस दे उसे थी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 डी आटोमिसिटी ऑफ सल्फर इज आटोमिसिटी ऑफ सल्फर इज एक समस्त आंसर थी टू ना एट ना सिक्सटी ना थर्टी टू तो कॉर्डेट आंसर इज जैसे सल्फर आटोमिसिटी Food in our body, roasting of iron. Like repelling of fruits, digestion of foods in our body, roasting of iron. 
ये समस्त होती केमिकल रिएक्शन किंतु इवापोरेशन ऑफ वाटर लाइक उसे जोड़े फिजिकल चेंज तो करेक्ट आंसर ही जो आपने करो क्वेश्चन नंबर डबल आई इवापोर इवापोरेशन ऑफ वाटर इज ए फिजिकल चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन दी सिंबल ऑफ हुई जब दी फॉलोइंग एलिमेंट कम्स फ्रॉम इट्स लैटिन नेम क्यों एलिमेंट ही तो लैटिन नेम आर्सेनिक ना गैलियम ना कॉपर ना क्यूरियम तो ये करेक्ट आंसर ठीक है आपको कौन ना कॉपर ना कॉपर हो जाए उड़ा एलिमेंट तो एक तरह लैटिन नेम रूप ऐसी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन द सिंबल इज़ नॉट द फास्ट लेटर ऑफ़ द नेम ऑफ़ द हुई चिल्मेंट क्यों एलिमेंट रहा तेरे सिंबल डी तेरे फास्ट लेटर हुई तो ये तो ऑप्शन में उधर टेप भूल आ ची कारण मैं ये चार टेप ऑप्शन भी तो लो समस्त तो लेटर फास्ट लेटर आसी होता रहा सिंबल रे किंतु करेक्ट आंसर टेप जो आप लोगों को कहिले कौन है वो मैं गोल्ड वो टेप हो जाके तारा फास्ट लेटर ता सिंबल सिंबल रहा फास्ट लेटर नो हाँ सिल्वर भी कहिले हो को एलिमेंट गोटे तार कंट्री नेम रो डिराइव होई नाही इंडियम ना फ्रांसियम ना पोलोनियम ना नोबेलियम ते फ्रांसियम मधे फ्रांस रो आसी अछि इंडियम मध्ये जकि इंडिया रो कहले हो एवं पोलोनियम मध्ये रहय अछि तो किंतु नोबेलियम जकि कोनोसी आसी नै तार कंट्री नेम रो डिराइव होई नै तो करेक्ट आंसर इज आपन कर नोबेलियम निश्चय मन रखते बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंस मैग्नीशियम ना फ्लोरीन ना आयरन ना कार्बन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंस मैग्नीशियम ना फ्लोरीन ना आयरन ना कार्बन तो हे करेक्ट आंसर ठीक आपन कर कोन ना आयरन आयरन कैन एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोवेलेंट सिल्वर ना ब्रोमीन ना पोटेशियम ना बोरन तो ए भीतर कोनसी गोटे मोनोवेलेंट नो हां तो हे करेक्ट आंसर पोटेशियम जे पोटेशियम इज नॉट अ मोनोवेलेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 फार्मूला ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट रिप्रेजेंट फार्मूला ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट रिप्रेजेंट इट्स मॉलिक्युलर मास तो करेक्ट आंसर जेटा आपन कर मॉलिक्युलर मास फार्मूला ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट रिप्रेजेंट इट्स मॉलिक्युलर मास तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड तो ए भला आपन समस्त एलिमेंट फार्मूला मथे आपन माने मन रखते जे कि निश्चित भाबे इथि मथे रु क्वेश्चन दा आसी हो आसीबो तो सिलिकॉन कार्बाइड का फार्मूला के अपन को पचे छि तो सिलिकॉन कार्बाइड का फार्मूला है जे अपन को SiC जे कि सिलिकॉन कार्बाइड का फार्मूला तो नेक्स्ट पुरा अपन समस्त एलिमेंट तरह फार्मूला मध्ये नै आसी जे बहुत सारे इंपोर्टेंट रहो कारण सेही भीतर अपन क्वेश्चन ता आसी होय आसीबो गोटे हेले भी आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 द फार्मूला NH4NO2 रिप्रेजेंट ए जो फार्मूला डी तरह नेम कोन ए फार्मूला तो पूरा नेम डी कोन अमोनियम नाइट्राइड ना अमोनियम नाइट्राइट अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्राइट तो इथे आपण जमा व्यस्त होईन भलो आबे क्वेश्चन पढिए ऑप्शन पढिए ऑप्शन आंसर टी देबे एतो इथे आपण से कोण रही अछि तो आपम अमोनिया अमोनियम भलो आबे देखि कि देबे तो करेक्ट आंसर इज अमोनियम नाइट्रेट ऑप्शन आई बीच द करेक्ट आंसर व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला कौन है तो समझते हैं ऐसे दी सी ए थ्री पी ओ फॉर टू ऑप्शन आई विज़ दी करेक्ट आंसर है कि कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन दी केमिकल यूकेशन डज नॉट इनफॉर्म ऑफ्स बट केमिकल यूकेशन डज नॉट इनफॉर्म ऑफ्स दी प्रोडक्ट फॉर्म तो करेक्ट आंसर टे हिजो ऑप्शन डबल ए कारण द रियल द रिलेटिव वेट ऑफ द रिएक्टेंट रिक्वायर्ड इन दोस प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन केते परमाणु रिक्वायर्ड होते एवं कोन फॉर्म होते कोरे केमिकल इक्वेशन डज नॉट इनफॉर्म हम इनफॉर्म करिन नथे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ओडे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन ने भलो आबे देखि नेबे ओडे प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन फ्रॉम द इक्वेशन CaCO3 गिव्स रेस्ट टू CaO प्लस CO2 से द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नीडेड टू प्रिपेयर 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माने 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रो केते कार्बो कैल्शियम कार्बोनेट हम को दरकार कोन 11 कार्बन कार्बोनेट से प्रिपेयर करिया को तेठा हम कोन ना CaCO3 रो परिमाण बाहर करे को देछि तेठी हम कोन करे को पडियो तो फर्स्ट इठे हम देखि नियंतु 
वन मोल ऑफ सी एस सी ए थ्री वन मोल ऑफ मोल ऑफ सी ए सी ओ वन मोल ऑफ सी ए सी ओ थ्री रिक्वायर्ड वन मोल ऑफ सी एस सी ए थ्री रिक्वायर्ड टू टू मेक वन मोल ऑफ सी ओ टू वन मोल अफ सी एस सी ओ थ्री रिक्वायर टू मेक वन मोल अफ सी ओ टू दे कौन कर कौन कर सी ए सी ओ थ्री सरी टिके रही जा मोल अफ सी ए सी ओ थ्री कैलसीयम कार्बोनेट रिक्वायर टू मेक वन मोल अफ सी ओ टू दे कौन हो देखो एन सी ए सी ओ थ्री बै एन सी ओ टू इज इक्वल टू वन बै वन ना वन मोल वन मोल अफ कार्बन कैलसीयम कार्बोनेट रिक्वायर टू मेक वन मोल अफ सी ओ टू दे कौन पल आस ना इक्वेशन पल आस ना एन एन टा ये कौन ना एन टा ये कमी पाया ना एन टा ये गायबा एन फर्मूला कौन एन टा ये गायबा गिभेन वेट बै मल्युलार मस केट दे गिभेन व्वेट बै मल्युलार मस तो ये टी लिखा समय कि जहाँ कहूँ आप भले शुणु ये एन जो दे एन सी सी थ्री बै एन सी टू जो वन बै वन तो ये एन रमती पाया एन टा पाया कमी ना गिभेन व्वेट बै मल्युलार मस ना कैलसीयम कार्बोनेटर के एन जैक गिभेन मस मल्युलार मस सीओ सीओ टूर गिभेन मस बै मल्युलार मस तो एन टाइम एम पाया तो फर्मुला जानगले तो सेपर के रखु सी एस सीओ थ्री आमको बाहर करा तेणु मन कर आम तार तार सी एस सी थ्रो कौन वेट टाइम बाहर करा तो आम नहीं जा एक्स बै तार कौन मल्युलार मैस कैलसीयम कार्बोनेट मल्युलार मैस आम के हंड्रेड तो मल्युलार मैस के समस्त भाव जानते हैं तो जब आप जानना निश्चित तौर कमेंट कर निश्चित नेक्स्ट भिडियो आपको कहीदेवी आप कैलसीयम कार्बोनेट मल्युलार मैस टीते केमी बाहर था तो सेपरी कौन थी सीओ टू सीओ टू वेट आम दे दीजिए के इलेवेन ग्राम इलेवेन ग्राम बै से तार मल्युलार मस के कारण सीओ टू सीओ टू रल्युलार मस हूँ आपको कौन फोर्टी फोर तो निश्चित भाव मल्युलार मस होती आपको केमी बाहर जानना निश्चित भाव जब कमेंट करूँ मुझे भिडियो निश्चित आगे नेक्स्ट भिडियो आपको कहीदेवी इज वो वन बै वन तो यह आम थी फर्मूला तो या सल्व कले आम पाइज कौन ना सीओ सीओ थ्री जे कि एक्स रेट टी तो कमी हम तो देखो ये आप कौन रही जाए ना एपट रही है वन तो ये रही वन एपटे रईट सैड्रे तो एक्स बै हंड्रेड तो एक्स बै हंड्रेड टू फोर्टी फोर बै इलेवेन इज इक्वल टू वन एक रहा तो एक्स के बाहरी पड़ो आप कौन ना एक्स एक्स आप बाहर पड़ो जा तो ये क्वेश्चन सब कले कौन पाई जा फोर्टी फोर एक्स बै फोर्टी फोर एक्स इज इक्वल टू एगार शाम एक्स इज इक्वल कहीं पड़ो तो फोर्टी फोर एक्स बै ये आप बाहर था तो फोर्टी फोर एक्स इज इक्वल के बाहर पड़ो तो एक्स इज इक्वल टू तो ये आपको बाहर करदे आंसर बाहर ट्वेंटी फाइव तो करेक्ट आंसर हो जाओ अपशन देखा आई भी अच्छे ट्वेंटी फाइव जहाँ कि ट्वेंटी फाइव ग्राम हम कैलसीयम कार्बोनेट दरकार जहाँ कि एगार ग्राम हम कार्बन डाइक्सइ कार्बन डाइक्साइड पाया तो एमती रहा आप प्रोब्लेम सल्व नेक्स्ट क्वेश्चन चाहे फर्मुला मन रखी थे हुई अफ दि फलोइंग मेटाल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजेन फ्रम डायल्यूट एसीड मैग्नेसीयम ना आलुमिनियम ना आईरन ना सिल्वर ना करेक्ट आंसर हो जाए सिल्व 